हेलो हाय स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसिड्स बेस एंड सॉल्ट से सब अम्ल छार और लवण से संबंधित प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो चैनल पर लाइक ज़रूर करना है वीडियो पर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्ण कारो मतलब जो आपके गोल्ड बनाने वाले होते हैं जो स्वर्णकार होते हैं उनके द्वारा यूज में लाया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को किस में किस को मिलाकर बनाया जाता है जो एक्वारेजिया होता है एक्वारेजिया इसको अम्लराज बोलिए या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलिए तो ये जो है आपके नाइट्रिक अम्ल एच और आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एस हाँ, को मिलाकर बनाया जाता है ठीक है नाइट्रिक एसिड जो होता है और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है और ये बहुत ही अत्यंत संचारक अम्ल है ठीक है इसलिए इसको जो है एक्वारेजिया नाम दिया गया है क्योंकि ये जो स्वर्ण है जो गोल्ड है जो प्लैटिनम है आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है ठीक है और इसका जो उपयोग है वो जो गोल्ड बनाने वाले हैं वो ज्वेलरी बनाने के लिए क्या करते हैं क्योंकि ये गला देता है गोल्ड को और प्लैटिनम को ओके नव सेकेंड इस पी क्या है पी से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पढ़ाई है व्हाट आर बेसिक एसिड सॉल्ट्स में तो पी मान क्या होता है देखिए पी एच मान एक ऐसी संख्या होती है एक कैसा नंबर होता है संख्या है जिसमें किसी भी पदार्थ की कि वो पदार्थ एसिडिक है अम्ल है या बेस है छार है इस का पता चलता है इसका मान जो होता है वो आपके जीरो टू फोर्टीन के बीच में होता है ठीक है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन का मान अगर सेवन से कम होता है और इस तरीके से लिखा होता है फोर्टीन से लिखा होता है नीचे तक बीच में सेवन होता है और इसके नीचे जीरो तक लिखा होता है ठीक है तो अगर किसी भी चीज़ का मान आपके किसी भी सॉल्यूशन का मान सात से कम होता है तो वो एसिडिक होते हैं और जिनका मान सेवन से ज़्यादा होता है मतलब ऊपर की ओर होता है तो वो आपके बेस होते हैं ठीक है मतलब छारिय होते हैं और जिनमें उदासीन विलियन जो न्यूट्रल होते हैं वो आपके जीरो सेवन पर आते हैं उनका जो आपका उदा होता है मान वो क्या होगा न्यूट्रल होगा तो आपके ये जो है और जो पीएच मान है ये हाइड्रोजन आयन की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है ओके तो पीएच मूल्यांक क्या है पी जो है आपके किसी भी घोल के अम्लीय और क्षारिय होने का मान है या मूल्यांक है ओके नॉन नेक्स्ट इस अगर एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का पीएच कितना होगा विलियन मतलब एक सॉल्यूशन ठीक है अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो विलियन का पीएच क्या है तो देखिए विलियन का पीएच जो है आपके इसमें एक ऑप्शन और रह गया स्टूडेंट्स यहाँ पर ई ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं ठीक है इनमें से कोई भी नहीं तो ऑप्शन इसमें आएगा ई इनमें से कोई नहीं क्यों जो विलियन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वो कैसा है छारिय है बेसिक है और वह विलियन जो नीले लिटमस को वो सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है वो अम्लीय होता है वह विलियन जिसका पीएच मान सात से कम होगा वो अम्लीय होगा और जो भी सॉल्यूशन होगा जिसका पीएच मान सात से अधिक होगा वो कैसा होगा बेस होगा छारी अनुसार होगा ठीक है तो अगर आप हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो ऑप्शन है कि जो सॉल्यूशन है वो लार लिटमस को नीला कर देता है तो वो कैसा है छारिय है जिसके कारण उसका पीएच मान कैसा होगा सात से अधिक होगा और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है आप देखिए सात से ज़्यादा नहीं है क्लियर हुई बात आपको समझ में आया जो भी सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को क्या लिटमस पेपर होता है उसको जब हम सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस है और बेस कब होगा पीएच मान जब सात से ज़्यादा होगा मतलब आठ होगा नौ होगा दस होगा ठीक है और अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है एसिडिक है उसका पी मान सात से कम होगा मतलब पाँच होगा चार होगा एक होगा लेकिन अगर क्वेश्चन देखें तो लाल लिटमस कैसा हो रहा है ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब बेस है और बेस में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है सही बेस में कैसे होंगे ऊपर होगा आठ होगा नौ होगा इससे ऊपर होगा ठीक है तो ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आई होप समझ में आया होगा आपको नो नेक्स्ट रसायन उद्योग में कौन सा जो एसिड है वो मूल रासायनिक माना जाता है ठीक है तो रसायन उद्योग में जो है आपके एस टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड को जो है बिल्कुल रासायनिक माना जाता है एस टू एस ओ फोर का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है और जो लेबॉरेटरीज होते हैं उसमें गंदगी साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ओके 
नौ नेक्स्ट इस अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा है एक ऑक्सीकारक है क्षारिय प्रकृति का है अम्लीय प्रकृति का है या एक अपचायक है तो एस टू सॉरी एस टू में वाटर में सी ओ टू प्रभावित करने पर जो सोडा वाटर बनता है वो आपके एसिडिक नेचर का होता है अम्लीय प्रकृति का होता है ठीक है सोडा वाटर में प्रेशर पर गैस घुला रहता है नॉन नेक्स्ट इस नीला थोथा क्या है नीला थोथा कॉपर और सल्फेट का एक कंपाउंड होता है इसलिए ये कॉपर सल्फेट है ठीक है और इसका फॉर्मूला क्या होता है सी यू एस ओ फोर सी यू एस ओ फोर फाइव एच टू ओ नीला थोथा कॉपर और सल्फेट का कंपाउंड होता है ओके तो कॉपर सल्फेट है खाने का सोडा क्या है खाने का सोडा आपका क्या सोडियम क्लोराइड सोडियम बाय तो खाने का सोडा है आपके सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं ओके और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो बेसिंग बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपके एन ए एच सी ओ थ्री एन ए एच सी ओ थ्री किसका है ये मिश्रण सोडियम बाय कार्बोनेट का ओके न नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है ओके okay? क्या होता है वो खाने का सोडा क्या था सोडियम बाय कार्बोनेट वॉशिंग सोडा क्या है आपके सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन बी इज राइट ओके नो नेक्स्ट खाने का नमक एन किससे बनता है कमजोर एसिड या कमजोर छार से मतलब वीक एसिड या बीक बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस से तो आपके जो खाने का नमक है एन है सोडियम क्लोराइड है या आपके बी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है नो नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा कथन असत्य है ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में बोलते हैं विरंजक या विरंजक चूर्ण ठीक है तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा कथन असत्य है कि जल में अधिक विलय होता है हल्के पीले रंग का चूर्ण है मतलब पाउडर है ऑक्सीकारक है तनु अम्ल की प्रतक तनु अम्ल मतलब डायल्यूट जो एसिड्स होते हैं उनकी प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है तो इसमें जो ऑप्शन गलत है असत्य है वो है ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड एक आपके अकार्बनिक यौगिक हैं अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक ठीक है जिसमें कार्बन नहीं होता तो इस विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर या मतलब इस पाउडर को जो है आपके विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपके सी ए ओ सी एल एंड सी एल क्लोरिन निष्कासित करता ही है यह हल्के पीले रंग का पाउडर होता है इसमें क्लोरिन की बहुत तीव्र गंध स्मेल निकलती रहती है ये ऐसा रसायन होता है जो क्या करता है नॉर्मली ऑक्सीडाइज ब्लीच है और ये दाग धब्बों को हटाता है जल में विलय होता है लेकिन अगर जल इम्प्योर है तो ये अच्छा विलयन का निर्माण नहीं करता मतलब अच्छा सोल्यूशन बना के नहीं देता है ठीक है आगे बात समझ में तो ये जो ऑप्शन है ये इसमें असत्य है कि जल में अधिक विलय होता है जल में अगर इम्प्योरिटीज है तो अच्छे से आपको जो पाउडर होता है वो मिक्स नहीं होता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है फार्मिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड या आपके आ जाता है सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड तो फोटोग्राफी में जो है आपके ऑक्जेलिक एसिड्स का यूज जो है फेरस ऑक्जलाइट के रूप में फोटोग्राफी में किया जाता है ठीक है ऑप्शन बी इज राइट फार्मिक एसिड चीटियों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड आपके नींबू लेमन में पाया जाता है और एसिडिक एसिड आपके सिरके में पाया जाता है ओके ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड कौन सा होता है आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर है हाइपोक्लोराइड नहीं है तो ये ऑप्शन ठीक है ओके नॉ नेक्स्ट इज फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है तो फोटोग्राफी की प्लेट पर जो है आपके सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है नेक्स्ट जब इनो को जो इनो आप लोग पीते हैं वाटर में डाला जाता है तो आपके बबल्स बनते हैं बुलबुले बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं जब इनो को आप वाटर में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है सी गैस की वजह से बुलबुले बनते हैं तो ऑप्शन बी इज़ राइट नाउ नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक लवर्ड या सॉल्ट सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मतलब आपके समुद्र में पाया जाता है समुद्र में क्या पाया जाता है आपके सोडियम क्लोराइड पाया जाता है एन पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट और इसका जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है आपके सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्ट मनुष्य जो आपके नमक खाते हैं उसमें किया जाता है हम लोग यही चीज़ तो खाते हैं नमक के तौर पर 
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो थे आपके एसिड्स बेड्स एंड सॉल्ट से रिलेटेड थे आई होप मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की और आपको अच्छे से समझ में आए हैं वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना कमेंट करना और ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अधिक जानकारी के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ बाय स्टूडेंट्स